स्टूडेंट तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 पॉइंट फोर उसके पहले थोड़ा थियरी एक्सप्लेन कर लेते हैं थियरम 1.6 पॉइंट सिक्स लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम वेर एन एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि कोई एक कैसा रेशनल नंबर दिया हुआ है P अपॉन Q यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला कि अगर तुम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किसका डिनोमिनेटर Q यानी डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको कौन से फॉर्म में मिलेगा टू रेस टू एन एंड फाइव रेस टू एम यानी कि टू टू होगा फैक्टर में और फाइव होगा उसके अलावा और कोई नंबर हो सकता है नहीं क्योंकि टू इंटू फाइव क्या होता है हंड्रेड अगर टू का टू करो एन टू ले लो या टू का टू फाइव का टू टू का टू होता है फोर फाइव का टू होता है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड यानी कि टू रेस टू कोई पावर और फाइव रेस टू कोई पावर ले लो अगर उस फॉर्म में तो आपको अगर डिनोमिनेटर मिला तो आप बोल सकते हो कि ये रेशनल नंबर है और क्या होगा उसका एक्सपांसन टर्मिनेटिंग देन द एक्स हैज अ डेसिमल एक्सपांसन विच इज टर्मिनेट टर्मिनेट्स मीन्स थ्री या फोर स्टॉप के बाद फोर स्टेप के बाद वो हो क्या हो जाएगा स्टॉप डिवाइड होना ओके नाइन्थ में आया था ओके okay? भाई ये अगर रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का फॉर्म टू रेस टू एन या फाइव रेस टू एम फॉर्म में है तो उसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट्स है ऐसा हम बोल सकते है वो आपको एग्जाम्पल में और बेटर अंडरस्टैंड आएगा एक्सरसाइज में ओके okay? उसी तरह थियरम वन पॉइंट सेवन लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू बाई पी एंड क्यू आर को प्राइम को प्राइम मीन्स दोनों में कुछ सेम नहीं है बी आर रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम यानी कि कोई रेशनल नंबर दिया है अगर उसका तुम डेसीमल करो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो Q यानी कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का आपको टू रेस टू एन और फाइव रेस टू एम यानी कि टू फैक्टर में टू मिलेगा फाइव मिलेगा और दूसरा नंबर भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे नॉट ऑफ द फॉर्म टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम ओके यानी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर का वो आपको फैक्टर में टू और फाइव के अलावा और भी नंबर मिल सकते हैं तो अगर इस टाइप का डिनोमिनेटर है तो इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांसन यानी कि पॉइंट वाला आंसर होगा वो आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि रिकरिंग दैन द एक्स हैज अ डेसिमल एक्सपांसन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ओके अब स्टार्ट करते एक्सरसाइज उसमें आपको बेटरली अंडरस्टैंड होगा ओके एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन वन विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन हमको डिवाइड नहीं करना है नाइन्थ स्टैंडर्ड याद करो हमें किसी का भी डेसिमल एक्सपांसन लिखना है आंसर कि ये इसका डेसिमल एक्सपांसन होगा तो पहले हम उसको डिवाइड करने थे अगर रिपीट अगर तीन चार स्टेप में फिनिश हो गया डिवाइड तो वो होगा टर्मिनेट अगर तीन चार स्टेप में डिवाइड नहीं हो रहा है और डिवाइड होता ही रहता है नॉन स्टॉप और नंबर रिपीट हो रहा है ऊपर तो वो होता था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ओके तो डिवाइड यहाँ पे लेकिन डिवाइड करना नहीं है डायरेक्ट आंसर देना है ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन थर्टीन अपॉन थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो सर डायरेक्ट कैसे करेंगे ओके तो डायरेक्ट करने के लिए आपको दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है थर्टीन का और थ्री वन टू फाइव का तो अगर करोगे तो आपको इस हिसाब से मिलेगा थर्टीन का तो वही मिलेगा थर्टीन इंटू वन और थ्री वन टू फाइव का अगर करोगे तो आपको मिलेगा फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव यानी कि थर्टीन अपॉन फाइव रेस टू फाइव यानी फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू क्यू यानी डिनोमीटर इज इन द फॉर्म टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम तो आप डिनोमीटर में देखो यहाँ पे फाइव ही है डिनोमीटर फाइव नंबर ही मिल रहे हैं बार बार और कोई मिल रहा है नहीं यानी जब भी डिवीजन में नंबर टू और नंबर फाइव ये दोनों या फिर दोनों में से कोई वन ओके यहाँ पे क्या है सिर्फ फाइव है ओके तो इसको हम बोल सकते हैं सो फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम 
टू है ही नहीं यानी कि टू का कोई पावर ही नहीं है यानी एन इज इक्वल टू जीरो और फाइव के कितनी बार है फाइव टाइम्स सो फाइव रेस टू फाइव सो एम इज इक्वल टू फाइव अगर डिनोमिनेटर टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम फॉर्म में है सो हम लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपांसन ओके टर्मिनेटिंग होगा यानी कि थर्टीन अपॉन वन थ्री थाउजेंड वन टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपांसन सेकेंड सेवनटीन अपॉन एट वेरी ईजी ओके एट यानी टू इंटू टू इंटू टू वापस देखो डिनोमीटर में क्या मिला टू का थ्री पावर यानी डिनोमीटर में सिर्फ टू ही मिला है ओके सिर्फ टू या सिर्फ फाइव या टू एंड फाइव दोनों अगर ए है तो वो कैसा हुआ फॉर्म इन द फॉर्म टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम तो लिख सकते हैं ओके अगर टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम फॉर्म में है तो डेसीमल एक्सपांसन कैसा होगा टर्मिनेटिंग तो आप लिखोगे सेवनटीन अपॉन एट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपांसन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी फोर अपॉन फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव अगर इसका एक्सपांसन करोगे तो आपको डिनोमिनेटर में आप देखोगे आपको मिलेगा फाइव सेवन एंड थर्टीन तो डिनोमिनेटर में फाइव और टू के अलावा और भी फैक्टर मिले जब और दूसरे नंबर हो तो हम लाइक लिख देंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम यानी कि डिनोमिनेटर टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम फॉर्म में नहीं है अगर नहीं होगा ओके अगर डिनोमिनेटर टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम फॉर्म में नहीं है तो उसका डेसिमल हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ओके यानी कि सिक्सटी फोर अपॉन फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव हैज अ डेसिमल एक्सपांसन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपटी रिपीटिंग ओके यानी रिकरिंग थर्ड सॉरी फोर्थ फिफ्टीन अपॉन वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड उसका करोगे तो आपको डिनोमीटर में मिलेगा थ्री अपॉन टू रेस टू सिक्स इंटू फाइव ओके यानी देख सकते हो इसमें भी डिनोमीटर में क्या है टू का पावर और फाइव का पावर तो यानी कि ये क्या होगा टर्मिनेटिंग तो हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम टू का सिक्स पावर है तो एन हुआ सिक्स और एम हुआ वन अगर टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम फॉर्म में है तो वो हुआ टर्मिनेटिंग उसके बाद है फिफ्थ ट्वेंटी नाइन अपॉन थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री उसका करोगे तो डिनोमीटर में लगा सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन यानी कि डिनोमीटर में टू और फाइव के अलावा भी और नंबर मिला यानी कि वो फॉर्म में नहीं है सो फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम ओके तो यू कैन राइट दैट ट्वेंटी नाइन अपॉन थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री हैज़ अ डेसिमल एक्सपांसन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ओके यानी रिकिल नेक्स्ट सिक्स डायरेक्ट ही दिया हुआ है डिनोमीटर डायरेक्ट टू रेस टू थ्री फाइव रेस टू एम तो डायरेक्ट ही लिख देना है ओके फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द इज ऑफ द फॉर्म टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम ओके अगर फॉर्म में है तो ये हुआ टर्मिनेटिंग तो लिखोगे एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन ओके ये भी डायरेक्ट दिया हुआ है तो देख सकते हो डिनोमीटर में टू और फाइव के अलावा और भी नंबर है कौन है सेवन सेवन डेस टू फाइव तो आप लिख सकते हो इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस सो यू कैन राइट दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ओके नेक्स्ट सिक्स अपॉन फिफ्टीन सिक्स अपॉन फिफ्टीन टू इंटू थ्री थ्री इंटू फाइव यानी कि थ्री थ्री कट हो जाएगा तो बचेगा टू अपॉन फाइव तो डिनोमीटर में क्या है सिर्फ फाइव यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम वेर एन इज इक्वल टू जीरो एम इज इक्वल टू वन क्वेश्चन में मिला ओके okay? अगर टू रेस टू एन फाइव रेस टू एफ फॉर्म में है यहाँ पे तो वो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन उसके बाद नाइन थर्टी फाइव अपन फिफ्टीन ओके देख सकते हो आप इजीली अब अंडरस्टैंड हो जाएगा आई थिंक ओके उसके बाद है टेन सेवेंटी सेवन अपॉन टू हंड्रेड टेन अगर उसको करोगे तो डिनोमीटर में क्या टू इंटू थ्री इंटू फाइव यानी कि नॉट फॉर्म नॉट इन द फॉर्म टू रेस टू एंड फाइव रेस टू अगर फॉर्म में नहीं है तो हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन वन फिनिश हो रहा है उसके बाद हम आगे क्वेश्चन टू 
question 2 write down the decimal expansion of those rational number in question 1 about which have the terminating decimal expansion तो जो question 1 है उसमें जो decimal expansion terminating है उसको हमें decimal form में लिखना है तो यहाँ पे question 1 में कौन कौन सा जो terminating है तो वो है 1, 2, 4, 6, 8, 9 ओके तो उसको हम decimal में कैसे करेंगे तो उसका मैं आपको यहाँ पे समझा हूँ first 13 upon 3125 ओके तो इसका करोगे तो आपको मिला 13 upon 5 raise to 5 क्या मिला था हमें 13 raise to 5 raise to 5 अब डिनोमिनेटर क्या है 2 raise to n 5 raise to m तो डिनोमिनेटर में देखने का हमें कि 2 का पावर और 5 का पावर हमें इक्वल करना है ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो 13 upon 5 raise to 5 मिला लेकिन सर 2 raise to है नहीं अगर 5 raise to 5 है तो हमें 2 raise to 5 भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 raise to 5 से तो डिनोमिनेटर में 2 raise to 5 और ऊपर न्यूमिनेटर में भी 2 raise to 5 तो 2 raise to 5 एंड 32 अगर 13 से मल्टीप्लाई 416 और जब भी डिनोमिनेटर में 2 का और 5 का पावर सेम है और यहां पे जो भी पावर सेम होगा वो हो जाएगा इतने जीरोस यानी कि 5 raise to 5 into 2 raise to 5 तो आपका आंसर आएगा 1 और 5 0 लिख देना है और 416 अपर आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0 0.00416 understand हो रहा है okay next 17 upon 8 यानी 2 raise to 3 मिला क्या मिला denominator में 2 raise to 3 तो 2 raise to 3 है तो हमें 5 raise to 3 भी चाहिए तो 5 raise to 3 numerator denominator में multiply तो करोगे तो ये हो जाएगा आपका answer 2.125 second है ये sorry okay उसके बाद है fourth 15 upon 1600 तो आपको answer मिला था 3 upon 2 raise to 6 into 5 क्या मिला 3 upon 2 raise to 6 into 5 तो 2 का फिर 6 पावर मिला और 5 का 1 पावर मिला ओके okay? अगर 5 का 1 पावर मिला सर 2 का तो 6 है तो 5 का भी 6 होना चाहिए लेकिन हमारे पास कितना है सिर्फ 1 तो और कितना ऐड करोगे 5 का 5 पावर तो नीचे किया तो ऊपर डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा तो इस तरह से करोगे ओके okay? तो 3 5 5 2 6 5 तो अगर मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो आंसर आएगा 9375 और यहां पे 6 पावर है तो 6 0 लिख देना है और आंसर आपका हो जाएगा 0.009375 ओके okay? उसके बाद 6 23 अपॉन 2 रेस्ट टू 3 5 रेस्ट टू 2 2 का 3 पावर है 5 का सिर्फ 2 ही है तो 5 का भी 3 करना है तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को 5 5 से मल्टीप्लाई तो 115 अपॉन 2 रेस्ट टू 3 5 रेस्ट टू 3 3 पावर है तो 1000 115 अपॉन 1000 तो 0.115 उसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी उसी में क्वेश्चन 8 6 अपॉन 15 3 3 का 2 रेस्ट टू 5 अब डिनोमिनेटर 5 का 1 पावर है अगर 5 का 1 तो 2 का भी 1 चाहिए यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 4 अपॉन 10 यानी कि 0.4 ओके 9 सॉरी हां 9 35 अपॉन 50 तो इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 7 अपॉन 2 into 5 एंड 2 का भी 1 पावर है 5 का भी 1 पावर यानी कि हो गया वो 10 ओके तो 0.7 वेरी इजी है मेथड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 3 द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो यानी क्वेश्चन में हमें कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए है अगर डेसिमल एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन पे से हमें बोलना है कि रैशनल है या इररैशनल अगर रैशनल नहीं है तो उसका q का फैक्टर क्या हो सकते हैं ओके तो पहला क्वेश्चन है 43.1234567891910 सॉरी 89 ओके तो देख सकते हो आफ्टर फ्यू स्टेप एक्सपेंशन इज स्टॉप अगर एक्सपेंशन स्टॉप देन इट्स फॉर्म इज अ डेसिमल फॉर्म इज अ टर्मिनेटिंग ओके सो वी राइट हियर नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है तो कौन सा फॉर्म होगा रैशनल मींस नंबर होगा रैशनल 
जब भी फॉर्म टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि डिवाइड पॉइंट के बाद स्टॉप हो रहा है तो वो भी रेशनल है दूसरा अगर स्टॉप नहीं हो रहा है लेकिन नंबर रिपीट हो रहे हैं ओके फिक्स नंबर जैसे वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री पीछे आ रहा है तो वो हो जाएगा आपका रेशनल और पॉइंट के बाद नॉन स्टॉप है यानी स्टॉप भी नहीं हो रहा है और नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो वो होगा आपका इ नंबर ओके तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग है इसलिए आपका रेशनल रेशनल है तो उसका डी टर्मिनेटिंग है तो यानी क्यू कौन से फॉर्म में होगा टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम यानी कि क्यू के फैक्टर सिर्फ टू और फाइव के फॉर्म में ही होगा सेकंड जीरो पॉइंट वन टू जीरो वन टू डबल जीरो वन टू थ्री पर जीरो वन टू फोर टाइम जीरो उस तरह है चलता ही रह रहे दिख रहे पर डॉट 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 यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा है यानी नॉन रिकरिंग ओके सो डेसिमल एक्सपांसन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो वो होगा इ नंबर ओके सो नंबर इज इ और जब इ है उसका फॉर्म हमें नहीं लिखना है क्वेश्चन जीरो फोर्टी थ्री पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन लेकिन ऊपर लाइन है लाइन यानी कि रिपीट हो रहा है नंबर ओके तो ये हुआ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो वो होगा रेशनल अगर रेशनल है ओके अगर नॉन रिपीटिंग रिकरिंग है तो डेसिमल एक्सपांसन इज नॉट ऑफ द फॉर्म टू रेस टू एम फाइव रेस टू एम यानी कि क्यू के यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर में टू और फाइव के अलावा और भी नंबर हो सकता है ओके तो यहाँ पे चैप्टर वन हम कंप्लीट कर रहे हैं यानी कि हमारे आज तक के चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर फिफ्टीन फिनिश हो रहा है थैंक यू